Hi students, so now we are going to talk about the first topic of the 12th physics in the 6th lesson. What is the important question? What is the theory on light? That is the theory on light. The theory on light is the theory on light. So what are the theories? We have 4 theories in the textbook. So in the old syllabus, we have 4 theories in the old syllabus. So now we have 1 subtopic in the old syllabus. ஓவரு சட் டாபிக்கா குடுத்திருக்காம் தனி தனி டாபிக்க சால் வந்து first என்ன அப்படினா corpuscular theory சோ இது எதை explain மண்டுது light இல்லையா சோப்பா light பத்தி நரைய theories இருக்கு சால் நம்ம first பார்க்கது corpuscular theory அது கடுத்து wave theory வரும் அது hygiene ஓடது சோ இந்த corpuscular theory வந்து first first brief வந்து explain பண்ணது அப்படின Newton in the year 1672 1672 वरदा और explain पन्दर चल, तो अपन theories on light, so light वाला theories लाऊं दे ये रे लाम पति explain पन्दर काऊंगे scientist उन दो पाती है अपनी ना light वाला nature सो लाला, then propagation, propagation अपनी ना है ना transfer, अदाव दो light it can transfer from from one place to another place இல்லை light அங்கர்து ஒரு energy சொல்லாம் one form of energy இது ராட்சல் அப்படின் சொல்லுவாங்க இது ஒரு எடத்தில் அருந்து இன்னும் எடத்து கென்னாகும் travel ஆகும் அதா propagation அப்படின் சொல்லும் nature அங்கர்து வந்து அடை ELB அப்படின் சொல்லுவாங்க then one more thing phenomenon phenomenon okay வா அதாது நிகல்குகள் அப்படின் சொல்லுவாங்க அந்த light So, what is the meaning of this? So, that's the meaning of this. So, all of these things are what the scientists are doing. We are explaining what they are doing. So, that's what we are going to talk about. First, the corpuscular theory in the year 1672, Mr. Sir Isaac Newton explained what corpuscular theory. But, in the year 1637, who are doing this? Descartes. Descartes, our scientists are doing this. What do you explain to me? Reflection, I mean law of reflection and refraction. Do you want to explain what you want? Reflection and refraction. What do you explain to me? What do you suggest to me? What do you suggest to me? Corpuscular theory. What do you suggest to me? Corpuscular theory. What do you suggest to me? 1637. That's why I said it. But that's why the proper explanation of the Isaac Newton in the year 1672. Then in 1637, Descartes explained the law of reflection and law of refraction and explained the theory of the law of refraction. Okay, we propose to say that. So, what is Isaac Newton saying in the year 1672? Light is equal to light is a form of energy is a form of energy okay but which is emitted as a tiny particles tiny particles abina massless tiny particles na massless and elastic particles adave Light அங்கிரது வந்து ஒரு energy வடப் பாம் இல்லையா? ஒரு energy அப்பின் சொல்லாம் So, இதை வந்து எமிட் பண்ணக் குடியிது கண்டிப்போ ஒரு light source Example, sun என்று சொல்லாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் யுச் பண்ணக் குடியே filament bulb இல்லையா? So, அந்த lamp சொல்லாம் எல்லாமே light emit பண்ணம் ஆனா, அந்த light வந்து என்ன வடிவில் வெளியவருத So, that is light particles. That is the value of the light energy in one place and in another place. It is the value of the particle. So, when we say light particles, it is small. Then, the mass is very less. The mass is very less. The mass is less than the mass. The mass is less than the negligible mass. Negligible. Negligible is what? Very, very least. We can avoid. That is what we can do. That is the least mass. Then, elastic particles. Go, go, go. No, it is full up. So, if it is a negligible mass, it is light from the bulb to the bulb. It is light from the particles. The particles are lighted. So, every time we use the light source, the light source will be able to use the light source. Why? The light particles are very small. The mass is very small. So, the mass is very small. 
வரலாம் நமக்கு தெரியும் லைட்டோட ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப அதிகம் இல்லையா இப்போ லைட் இப்போ சன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சன்னா இருக்கா ஏதோ ஒன்று லைட் வந்து ட்ராவல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஓகேவா ஆனால் நம்ம இன்னும் வந்து இந்த ரசில ரே ஆப்டிக்ஸ் ஒன்று இருக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸ் தனியாக இருக்கு நம்ம இனி வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இன்னும் வரல ஸோ அதனால வந்து சிம்பிளாக ரே மாதிரி எடுத்துப்போமே ஸோ இந்த மாதிரி வருது ட்ராவல் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த மாதிரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதோட ஸ்பீட் வந்து ஹை லைட்டோட லைட் சோர்ஸ் இருக்கு சன்னு வச்சுக்கோமா speed is high so which is unaffected unaffected by the force of gravity so the speed is very high because of gravitational force what is the effect of the effect then straight down straight down where is it? I will give you an example a medium close மேல வந்து ஏர் உள்ள வந்து டென்சர் உள்ள வந்த உடனே என்ன ஒரு மீடியம்ல இருந்து இன்னொரு மீடியம் லைட் வரும்போது என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் ஆகும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரே என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா ரிஃப்ராக்டட் ரே இப்ப இது வந்து ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கோங்களேன் கிளாஸ் மீடியம் அப்படின்னா அதோட ரிஃப்ராக்ட் இன்டெக்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் கிளாஸ் கிளாஸ் அப்படின்னா ரிஃப்ராக்ட் இன்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அண்ட் ரவுண்டிங் ஆஃப் வீக் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப இந்த மீடியம்குள்ள எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஃபுல்லா கிளாஸ் தான் அப்ப ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் மாறல அதே வேலை தான் அப்ப ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் இந்த லைட் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டா இந்த மாதிரி பாரு ஸ்ட்ரைட்டா டிராவல் ஆகும் பாத்தீங்களா ஸ்ட்ரைட்டா டிராவல் ஆகுமா அதுக்கப்புறம் டிவியேஷன் இருக்காது உள்ள முழுசா வெளியே வரும்போது சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே இந்த மாதிரி போகும் மற்றபடி இந்த மீடியமுக்குள்ள இது எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் இல்லையா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு ரீசன் இதுக்குள்ள மீடியம்குள்ள அந்த ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் யூனிஃபார்ம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அதான் சொல்லியிருப்பான் இல்லையா அப்ப அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் ஐ மீன் லைட் பார்ட்டிகுள் ஆர் தார்பஸ் கில் இஸ் வெரி ஹை நமக்கு தெரியும் த்ரீ இன்டூ டென் போர் எயிட் மீட்டர் போர் செகண்ட் ஸோ விச் இஸ் அன்அஃபெக்டட் பை த போர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி கிராவிட்டேஷன் போர்ஸ் ஆல் என்ன ஆகாது அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ அதனால டிராவல் இன் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் திருப்பி ஒரு மீடியம்குள்ள என்ட் ஆகும் போது இல்லையா ரெண்டு மீடியமே செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சர்ஃபேஸ் குள்ள நுழையும் போது அது ஸ்ட்ரைட் லைனா வரும் எப்ப ஸ்ட்ரைட்டா வரும் அப்படின்னா இந்த மீடியமோட ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் யூனிஃபார்மா இருந்துச்சு அப்படின்னா சரி சோ இப்ப அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பா அதே லைட் வச்சுப்போமா அந்த லைட் தான் அதுல இருந்து லைட் எப்படி வருது இல்லையா இது லைட் இது ஒரு மீடியம் ஒருவேளை இந்த லைட் இதுல பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மீடியமுக்கு இந்த லைட்ட பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் வேண்டாம்னு அர்த்தம் அப்ப நியூட்டன் வந்து அவர் எப்பவுமே போர்ஸ பத்தி தான் அதிகமா சொல்லிட்டு இருந்தப்பாரு அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் ரிபல்சிவ் போர்ஸ் கிராவிடேஷன் போர்ஸ் ஃபுல்லி அட்ராக்டிவ் தான் அப்ப பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி போயிடுச்சு இந்த லைட்டை ரிஃப்ளக்டட் லைட்னு சொல்லுவோம் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த மீடியமுக்கு பிடிக்கல அதனால தான் ரிஃப்ளக்ட் ஆகி போகுதுன்னா அப்ப இங்க போர்ஸோட அந்த இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் போர்ஸ் எப்படி சொல்லுவீங்க இங்க இருக்கிற போர்ஸ் என்ன போர்ஸ் ஹியர் த போர்ஸ் இஸ் ரிபல்சிவ் போர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சர்ஃபேஸ்ல ஒரு லைட் பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்னு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல என்ன அப்படின்னா ஏன் இந்த கார்பஸ் குலர் தேரியில அவர் என்ன சொன்னாரு மீடியம்ல வந்து ஸ்பீடு வந்து கம்மியா இருக்கும் டென்சர் அதிகமா இருக்கும் சொன்னாரு தப்பு ரேரர் மீடியம்ல தான் அதிகமா இருக்கும் டென்சர் மீடியம்ல கம்மியா இருக்கும் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த கார்பஸ்குலர் தியரியால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல 
ஓகேவா ஸோ அதனால இந்த தேவையால எதையெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் தமிழ்ல குறுக்கீட்டு விளைவுன்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்ஃபரன்ஸ் டிஃப்ராக்ஷன் ஆர் டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் பொலரைசேஷன் தள விளைவுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல எந்த தியரியால கார்பஸ் குலா தியரியால ஸோ ஒரு முக்கியமான டாபிக் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க திருப்பி இந்த தியரிஸ் ஆன் லைட்ல வந்து செகண்ட் டாபிக் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் ஓகேவா தேங்